Republika. Hi, Kay. Happy New Hi, Year. Hi, Happy New Year, MJ. Um, congratulations, Year. everyone. Um, my first question is for Alora and Iggy Boy. Kasi ano to, kumusta yung experience na yung mga linya nyo? Parang ano to, 100% yata hindi sa ay, kakaibang lingwahe. Kumusta yung experience oh, na yung yeah. memorize, bitawan, di ba nakakatawa? Go, Iggy. Uh, actually po, masaya. At saka si Derek Barry, very... Kahit, kahit sabihin na natin na fictional, dahil nga fictional language siya, willing talaga si Direk Barry makipag-collaborate. Kung nahihirapan dun sa, re- dun sa script na nakasulat na ano, pwede namin siyang baliin na almost the same sounds like dun sa original talaga na nasa script. So, sobrang thankful din ako kay Direk Barry kasi talagang tutulungan niya kami mairaos namin yung mga linya namin kasi ang hirap, ang hirap talaga especially ako announcements yung ginagawa ko. So, <laughs> Ang nakakaba talaga. Pero thank you, Direk. Thank you. As in, kudos sa inyo. Ang galing. Para makabuo ng isang fictional language. Ang alam ko lang ng mga pelikula or shows na nakagawa talaga ng fictional language na ganyan is Lord of the Rings at saka Game of Thrones. So, ano yun? Super, super proud ako na naging part level, talaga. Level. Um, <laughs> meron pa. Meron pa, Egypt uh, Boy. Ano, ano pa po? Mga Ewoks. Yeah, mga Ewoks pa sa Star Wars yan. Ikaw, Lori. <laughs> Ako Pero naman, si Miko. Ano, ako yung, yun yung unang tinanong ko kay Direk Barry nung na-meet ko siya mismo nung look test pa lang doon na mismo sa shoot na about sa language kasi um, ayoko naman na parang hindi awkward na sabihin as an actor yung language. Kailangan hmm. talaga marunong ka talaga. Pero nung sa set pa lang, tapos sinabi pa lang niya sa akin na hindi magigets mo agad sa sentence pa lang kung paano mo gagamitin kahit walang subtitle, magigets mo na. Tas during the scene naman, tulungan pala talaga kung paano mag-translate kasi may mga adlib. So kahit si Direk, tinatanggap niya, kahit yung AD namin or ibang staff, kami-kami din gumagawa ng language mismo. Pero may isang line ako doon na hindi ko talaga ever makakalimutan. Kasi parang yun na talagang ne, hindi ko talaga siya nakuha na masabi perfectly yung wakakapakekels na ginoo na lang ni Direk. Kasi tawang-tawa talaga ako. Yun lang ang line pero wala, hindi ko talaga siya okay. nagawa ng maayos. Pero effective, congratulations. Thank you. Po. And for my second question for May Ward, um, napanood kasi namin kayo from your very first film, tapos ngayon, kitang-kita yung improvement. And we found out na nag-workshop kayo, di ba, under Miss Anna. Ano yung kakaiba sa workshop na to na parang may lalim na, na i-contribute sa acting nyo? Um, ang, ang sinasabi lagi ni, ni Miss Anna, and she's, I think she's actually watching the movie right now, so kinakabahan ako. Uh, to hear her feedback. <laughs> but something that she always says is, um, before you, in order to be a good actor, you have to be a good person. Mm-hmm. Uh, and I'm not saying that we're perfect in any way and that Miss Anna can teach us how to do that. No, it's impossible. But, like, it, it's not a, it's not just learning the technique, it's changing something within you um, to mm-hmm. learn that. Um, there's a lot of things, and if you, it's hard to explain, but if anyone has ever tried the workshops, there are times where you have to jump. Like if you have to face an emotion that you didn't want to face, face a problem within yourself that you don't want to face, um, but it comes out and it's stopping you from acting well, uh, or it's a block, you have to face it and you have to jump. And there are small jumps, which are easy, but there are big jumps where you have to face your fears, face the stuff that within you that is not so nice. Mm-hmm. Um, and what I love so much about these workshops, and that's why I... I will always love to work with Miss Anna um, as an acting coach is that, first of all, she knows me, like everything. She knows me. Um, and there's a, a peace and uh, a security that comes from being able to 100% express anything and everything. And the person listening to you will not be offended, will not be annoyed or, or disgusted or anything. And they'll just accept you. Um, and then when you bring that into a work environment and she's very, very smart and very, very skilled, it's, it's something that's, it's really hard to explain, but I think you get the message yeah. that there's something that Miss Anna has with us that I feel no other acting coach could really have. Um, and that's just that, that mutual trust that goes past But did work. you have to unlearn anything from your previous acting technique or hindi naman, nadagdagan lang? Um, there were some things that you have to 
relearn, I guess, in a better or the best way. Um, and this is not speaking anything against yeah, yeah. past techniques. Like I, I used to have uh, other workshops, but it's just I found this one works better with me, and I think my my thinks mm-hmm. the same. Um, I because we we talked about this before. It just works better with us. Mm-hmm. Um, so wala wala naman naman. Po, ano, wala thank naman you, naman. Edward. And my my. Ano po yung question, madam? Uh, um, kina- kapansin-pansin yung ano yung lalim ng acting mo ngayon. Ano yung naitulong ng workshop ni Miss Anna? Ano yung bagong na ituro niya sa yo? Acting mo Tulong ni Miss Anna sobrang malaki yung naitulong niya for two years po na nag-workshop ako sa kanya. Um, paunti-unti po naman ay talagang alam mo yung pa- na-improve na na-apply ko kung ano yung natutunan ko sa kanya. Pero, isa din, isa din sa nakatulong po sa akin para po um, galingan ko pa sa, sa, sa craft ko ay yung learning experience din po sa mga nakakatrabaho ko. Kasi, mm-hmm. kasi ano talaga ako eh, sobrang nakikuyus ako kung bakit sobrang galing nila. Parang, every time na pag nakita ko ng mga magagaling artista na iniidolo ko sobrang uhaw na uhaw ako magtatanong kung bakit kung kung bakit ganun sila kagaling kung paano nila nakuha yung tamang emosyon ano ba yung ibig sabihin na yung sinasabi ni Miss Ana na kapag sa trabaho ay kapag sa kapag sa work natin talaga ay um, laging gagamitin yung puso sabi ko ano ba yung ibig sabihin noon but hindi ko ramdam bakit hindi ko natatama yung emosyon na yon tapos um isa sa mga malaking natulong po talaga sa akin tong isa sa mga pinaka inidolo kong actress si Miss Dimples. Mm. Um, bago po kasi nagsimula yung movie, nag-lock in kami kasi sobrang kabado na ako kasi 'di ba ang tagal po naming hindi nakapag-movie ulit. At uh, so well lang nag-lock in kami patuloy pa rin yung workshop. Tapos um tapos tinawagan ko na si si Miss Dimples. Sabi ko, sabi ko, "Ma'am, um mapaturo naman po ng tips, ganyan-ganyan. Oh. Tapos, isa sa mga sobrang naitulong niya talaga sa akin, sabi niya, May, um, ano yung nararamdaman mo ngayon? Sabi ko, sobrang kinakaban ako. Feeling ko hindi ako okay. Nag-overthink ako. Hindi ko alam kung paano. Alam ko kung paano gawin sa workshop, pero hindi ko alam kung magagawa ko ba kapag nandun na ako sa set. Kung gano'ng kagaling sa workshop, gano'n ba din sa set? Gano'n din ba yung makikita ng tao? Gano'n din ba yung mararamdaman ng tao? Tapos sabi niya sa akin na, sabi niya sa akin na, ano, susuko ka na? Tapos sabi ko, tapos sabi ko sa kanya, sabi ko, hindi po. Um, kapag sinabi mo sa sarili mo na ayaw mo na, tapos na yung laban. Kahit hmm. ilang years ka pang nag-work siya, pero kapag hindi matatag yung loob mo, at sinabi mo sa sarili mo, hindi ko kaya. Hindi mo matalaga magagawa. End na. Um, game over na, kumbaga. So, isa sa mga tip na sinabi niya sa akin, Uh, mo mong hayaan na makita ka ng tao na hindi mo kaya. Bali, parang fake it till you make it. Mm. Diba sabi ni Riz kanina? Mm. <laughs> na ilusot namin yun eh. Kasi, kasi sinabi ko, direct, direct, pwede mo natin may pasok yung fake it oh. till you make it. Kasi isa din yun sa naalala ko sa sinabi ni Miss Dimples, yung yeah. fake it till you make it. <laughs> hanggang sa, hanggang sa yun na, makuha mo yung, yung tamang timpla ng emosyon. Tapos ito, ang pinaka sa mga talagang, um, pagahawakan ko na bilang isang actress ay kung pa, gaano kaimportante po talaga na buuin yung character mismo talaga ay yung isusulat mo, bawat detalyado, nuances, yung ugali niya, mm. yung pagkakaiba ng dalawang character ko kasi nga, di ba po, magkaiba sila. Tapos true enough po talaga yung natutunan ko kay Miss Anna siya kay Miss Dimples at sa mga ibang actress ay talagang na-apply ko po dito sa moving ito at sobrang blessed ko lang talaga na andyan sila na gumagabay sa akin at willing ako to learn more po talaga kasi um, unti-unti talaga ay napapamahal ako dito sa sa acting kasi di ba po kilala kami ni Edward kahit saan hosting, performance, ay performer kahit saan na lang dancing, halab, halabira para lang mapadala ng pera sa kanya na joke lang. Um, <laughs> tayo nito, hanggang sa sabi ko oh, kaya-kaya namin acting tapos yun parang ah uh, Pwede. Mapapa, uh, pwede, pwede. Hanggat pagtatrabahuan mo ng maayos kasi hindi siya talaga madali. Congratulations ang galing ng switch mo. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, thank you. Thank you.
Alam mo naman yan, may ano, one step at a time. You know, di ba? Every project you will grow. Okay. Uh, we don't have much time, but we have one. Uh, we have a little time for our very last question from John Bueno of Kumagao.com. John, hit it. You have a few minutes. All right. Um, first off, uh, my, my congratulations. Ang galing galing mo. You're you. such a discovery in this movie. Now, mukang gamay na gamay mo na ang drama. Tell us from one to ten. How would you rate your performance as an actress? And well, since marunong ka na magpaiyak ng tao, uh, to tell you honestly, are you willing to more, uh, I mean, are you willing to do more movies other than like a, a hint of comedy? Are you willing to just do more drama after this? Oh, wow. Um, yung rate po, 1 to 10, parang, <laughs> parang nabigla ko. Siguro, sir, yung mga... Um, nat isa din sa na, na tinanong ko kasi yan kay Miss Bea. Sabi ko, ma'am, i-rate mo ngayon sarili mo kung gano'ng ka nakagaling. Kasi sobrang galing mo na. Tapos sabi niya sa akin, may hindi ko alam kung magaling ako ngayon, bukas. Kung nagawa ko kahapon, hindi ko alam kung magagawa ko ngayon. Sabi niya. Kasi hindi naman na, kasi mahirap po talaga yung acting. Pero sa akin po, siguro, um, uh, hanggat maaari na Pinagabayan ako ng Panginoon, binibigyan niya ako ng strength. Um, feeling ko... <laughs> feeling ko mas... Mas ano? <laughs> Wait lang. Uh, mas mataas yung rate para sa akin. Pero kapag ano, kapag wala yan yung Panginoon sa akin, feeling ko hindi posible lahat ng kapundi dahil sa kanya. <laughs> Yun lang po. Kasi talagang miracle din po to sa akin, sir. Eh, yung mahanap ko yung, yung kung paano po yung timplay ng mga emosyon. do marami pa ako dapat talagang matutunan pa. Pero parang isa to sa mga big step ko po talaga na, na um, to explore dun sa acting skills. No, po. Yun po. Tapos ano nga po yun? Sa drama po? Yeah. Ha! Ah. Yung super drama, yung MMK talaga. So, yes. Uh, it, or uh, not a, a TV series, but a movie. Oh, movie. Pwede naman po yata, mo, ano. Um, isa sa mga gusto ko po talaga itry na genre, sir, ay yung ano, yung action, drama. Ganun. Mm. <laughs> Kasi, yun nga, parang, di ba, nakita niyo naman kanina, parang, gustong-gusto ko nang mag-ano eh, gusto-gusto ko nang parang action yung parang malachi, pero, hindi kasi yun yung character ko, kaya, sabi ko, dami ko, kaya atas na lang ako, hindi ko gagawin yun. Pero, balang araw. <laughs> Basta si Direk Barry. <laughs> so, yun po. Alright, congratulations, my And, um, Edward, we saw the last part where, um, on the movie, the, uh, the bloopers were being shown. How hard was it not to laugh with my my on screen? I think you're on mute, Edward. Okay, sorry, sorry. I mean, there were times really where uh, I struggled. Alam ni Kuya Pepe yun. Alam na alam ni Kuya Pepe yun. Um, my my said in a past interview when you're still promoting the movie. Uh, that she really started to discover a side of her that was the comedian. Um, and I completely agree with that. I saw the improvement in that area. Na yan. But um, there are some jokes or some facial expressions that my Mai does that I, I really know already. Like I've, you know, I've been with her for a long time, so there are some things that I, I thought, I, thought I, I saw it all. Um, but in this movie, especially in the tattoo scene, mm -hmm. Um, I had a hard time with that. Um, I had a hard time with a bunch of other things. So, um, of course, very serious the yung character ko. So, um, it was a challenge, but it was something that was, you know, that was okay. All right. Thank you. Um, Direct Barry, how hard was it to invent an entirely new dialect? And are you planning to, like, put it on, like, a book or something just to start off this new language that they're actually doing? Ah, uh, okay. Actually, sagutin ko lang yung kay Maymay saka Edward, ah, na to mm -hmm. to say anything, ah, about yung ratings ng dalawa. I yeah. think Maymay will is performing well kasi because of her partner. Ah. Oh. Dahil sa kanilang, ah, uh, kanilang duo. Ah, uh, talagang it's not, in, mahirap i-rate talaga yung sarili. Pero, 
kung sino yung katag team mo. Kung bigyan ng sino yung kasama mo lagi. Siya yung talagang magtutulong sa iyo para iangat kay. It's it's ano, give and take kasi sa kanila. Pero again, doon sa ano siguro uh, ang plano about ano siguro pwedeng natin tanungin si Christine tungkol doon sa plan about the ano, the Oronian kasi ako totoo ah bago ko sabi bago ko ipasa kay Christine kung anong maganda diyan naisip ko siya maganda siyang isoap eh. uh-huh. kasi kita mo ang haba naming ginawa parang parang ang dami mong pwedeng i-play ang dami siyang pwedeng iba yung Oronian na ganito pwedeng ganun pumunta sa ang dami niyang plot eh actually kaya siya umabot ng 3 hours So hindi mo na masyadong nakilala si o, mga Oronians and then uh, the, the people from the, the our country. So pag parang pag uh, binigyan mo sila ng mga plots, talagang uh, under siya eh, for a soap. For me ah, pero uh, yes Christine, <laughs> sorry ah. Baka si Christine yung writer po natin. Yung, ano po, baka yun. Yeah, if she's here, uh, yeah. maybe she can answer if uh, it's possible yeah. to actually like make it like an official language. <laughs> Uh, actually po, um, siguro share ko lang din na nung um, dinubuo po namin tong script nito, ang isa lang po talaga sa naging bilin din sa akin um, ni Inang, si Inang Olive po and si na Miss Carney, uh-huh. is sana yung Oronian language is something na mababasa, na maiintindihan natin kahit na pinapanood ko na walang subtitle. Kasi uh-huh. um, since... Um, initially po kasi talagang surprise din naman po na nasa sinihan kami. So talagang online po yung naisip namin talaga while doing this. So sabi po, di ba, pagpapanoorin mo siya sa cellphone, ang liit na ng subs, subtitle. So sana kahit po naririnig lang, maiintindihan ko pa rin. And yun po, um, and I think everyone po in the, um, in the cast, the actors, understood then that vision. Kasi yun nga po yung mga um, ad-libs din po ni Miss Alora, yung Um, Shabadap and all. Um, kahit po walang subtitle, <laughs> sa kanya po galing yung Shabadap. Ano po, um, ano naman po, gets natin na shot up siya, ganyan. So, yun po, yun po yung naging vision while creating this language. All right. With that, uh, congratulations to everyone. Thank you, John. Maraming maraming salamat. And thank you to everybody who joined us this evening. We don't have much time for more questions, but I'm sure magkakaroon na ng panibagong Bloggers Conference for uh, Princess Diaries. Palakpakan natin what a very successful uh, celebrity screening that we had uh, this uh, this afternoon, this evening. Again, please don't forget to watch Princess Diaries in five uh, access points. KTX.ph, I1, TFC, uh, TFC, IPTV, Sky Cable, and Signal pay-per-view. My my Edward Direct Barry, the rest of the cast, Christine, maraming salamat for your time. Congratulations and happy new year. And again, mga kapamilya, please don't forget to spread the word. Imbitahin ng lahat para manood ng Princess Diaries. Good night at happy new year. Happy new year. Happy new year po. Happy new year. Happy new year everyone. Happy new year. 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 Turn the ball. Thank you. Okay. Thank you, everyone. Yeah, not the virus. Kausap ko na si Chidirek. Ano tawag nito? Ano? Ano sabi? Kasi tinawagan niya ako. Sabi niya, pag, sabi ko, hindi kita matawagan. Bawal yung Viber dito. Tsaka sna- as, mga Snapchat or mga uh-huh. WhatsApp. Uh-huh. Hindi makatawag dito. Sabi ko, mag-zoom ako. Sinendan ko na siya ng link. Tapos, ano niya na? Sabi niya na, hindi ako makapasok. May, kasi, kasi, tawag nito, hindi ako talaga nagbibiro. Sabi ko, ano ba talaga dahil naputulan ano yung daliri Nina. ng tatay niya. Tapos akala ko na prank-prank pa rin siya. Na prank-prank. Tapos sabi ko, isend mo nga yung kamay. Isend mo. Sinend niya, sir. Kita ko talaga yung kamay ni, ni Chi na nakahawak dun sa tatay ng daliri ng tatay niya. Tapos sabi ko, sir, kasi sinabi ko na lang na, na ano, sinabi ko na lang na tawag nito, um, kanang kaya mo yan kaya mo yan sa'yo nakasalalay kung anong iisipin namin tonight Tari- sabihin mo ilagay na kagad sa yelo yung daliri kasi mababalik pa oh, mababalik pa yan nakamute oh. si Mike nakamute ka kaya na hindi ikaw mute, mute, mute. so wala kayo narinig wala, wala. wala. pakiulit sa umpis ah andan kami sa daliri andan kami sa daliri 